珊珊呀，也谢谢你给我弹得这么好。爸，啊，阿姨，嗯，哎，那我，别别别别别啊！我我我我啊！别着急吹，您还没许愿呢，但是这个愿您还不能说出来。对，对，保密的。那个，不行。我得说出来。哎呀，我这一辈子值了，我没有别的奢望，就是盼着咱们一大家子和和美美，不图什么别的好，就像现在，像现在的日子，咱们永远过下去。爸，这才哪儿到哪儿啊？更好的日子啊，在后面呢。咱爸一辈子为了我们儿女操心，我们今天给爸爸鼓鼓掌，好吧？来吧，请您在掌声中吹蜡烛。好，来，好，别把香菜都吹走。白给你摆了，人二翠摆的盘，你给吹走。哎呀，这六十了，你妈要活得多好！看看你们现在这样，看看咱们过的日子，爸，高兴的日子。咱不说不快乐的事儿，好吧？嗯，来，坐。嗯，就是爸，今儿这么高兴，我也说个喜事让您开心开心。哎，他们学校准备提他为文学院副院长了，你哥要当官了。哎，真的哥，这么厉害，太厉害了！你这不说呀？没定呢，让我说什么？哎，谦虚什么呀？你看爸多高兴啊！哎呀，你不光是咱们的顶梁柱啊，这是国家的栋梁。来来来，我们大伙敬你一杯。哎、来，哥，我们都粉你啊。啊，好，哥，那我也敬您一杯，但希望您别因为当了官儿，就影响了创作。你在说什么呀？说的非常对，我觉得孙博这句话说的非常好，我谨记，啊，谢谢谢谢。爸爸，我也敬你。哎，来，谢谢，一块儿来。拜拜。好，好嘞。嗯，说有位同志啊，嗯，半年以前，啊，嗯，来到了我们家，勤勤恳恳、兢兢业业的照顾我们家的这一大家子人，现在呢，从一个单纯的照顾我们的人，已经融入了我们这个大家庭。对，嗯嗯，二翠啊，要不要坐过来啊？哎呦，我我我坐坐就行。你还害羞呢？那好啊，某些老同志呢也有一些其他的想法啊。那么这个，我认为今天啊，你就是谁呀、啊？我估计就是陆波。嗯，除了他没有这么讨厌的人。你把他请进来吧。凭什么让他进来？我今天自己家里的事儿。嗨，那我去看一下。你看一下，你跟他说一声，如果那个有什么事儿，一会儿我给他打电话，好,好不好？接着说，接着说，哥。好。嗯。哎，您好。您好。哎，找哪位呀、啊？呃，我们找李良。哦，李良给他父亲过大寿呢。你俩要是没什么急事儿，改天再来吧。啊不，您您听我说。我们就是来为东山大哥过寿的。刚才还说找李良，这又给我爸过寿，您哪位呀、啊？我我爸，也是李良他爸。真的。行，那我进去说一声，你们等一下啊。哎，你你不用关门，我们等着。说两句啊，你说说，你接着说吧。啊，你说两句。老公，外边有个人特逗，说是你爸。出去看看。爸，呃，等着我，马上回来，咱们继续。<笑>
切于用帕氏布。麻烦您给签个字。嗯，虚岁四十了吧？真是越来越有出息。寿来了，出去出去出去！是你的，我让你出去！我得见着东山大哥，我得跟他说句感谢的话呀！用不着，出去！他把你们兄妹给养大成人，你说我总得跟他说句。不是，不是你什么意思啊？你啥、啊？不不，这是是，这是你同父异母的弟弟，叫李壮，叫哥，叫哥哎哥，你们现在不出去好，我先马上打电话，我马上打电话报警，好吗？你打，你现在就打啊！你看现在所有人都在看看啊！你你不认识的亲爹。我哥这是怎么了？快快快！行行行，我跟你说，你俩我不听，你出去！你听我说完呢。你说什么呀？我今天专门买了蛋糕给东山大哥来祝寿啊！我我我谢谢他把你们兄妹养大成人，我跟他说句感谢他。你他妈给我叫回来！哎，你是迷人呢？迷人不计其半吗？啊，你他妈迷人不计其半吗？什么意思啊？别别别！你干什么，李良？凭什么不认呢？听我话，凭什么啊？你你名人啊？你名人不认得亲爸是不是？你是名人吗？啊！但是大家都来看看，大家都来看看啊！名人，李良出名人不认自己亲爸啊！别这样对他，我打你啊！他是来人了，李良来人了！李良，李良，李良不认自己亲爹啊！大哥，你好啊！你让他进来吧，我想让你们进去。我就是想跟东山大哥敬杯酒。刘伟，没听见？让爸进去。咱们先进来吧，爸，爸先进。李楠。哎，我亲闺女都长这么大了，李楠，李楠，我跟你说话呢。这个人你不认识啊，跟你没关系，他是个神经病。这是咱爸，带爸进去。李良，听见没有？叫他进去。我说话没听见，进去。说谁就谁名了啊！都来看看啊！李良出了名，出了名就别让你亲爹了。冷静点，冷静点，冷静点，哥哥，你怎么别让我别闹了，别闹了，别闹了，别闹了，别闹了，别闹了，别闹了，别闹了，别闹了，别闹了，别闹了，别闹了，别闹了，别闹了，别闹了，别闹了，别闹了，别闹了，别闹了，你冷静点啊！你有什么事跟我说？我跟你说的啥吗？你啊，你谁？我是代理人。代理人怎么了？听我的。啊，走走走，咱们出去。有什么跟我说，好不好？冷静一下，冷静一下，好吗？走走走走。咖啡给姐啊，啊。走走走。也不知道，妈妈，到底哪一个才是我爷爷、啊？回头问爸爸。嗯。李楠，你们家的事儿也太戏剧性了吧？来，先量血压。
黑了。李玲，打药了，快！啊，李玲，你说吧，什么事我没经过呀？没事，真的，你下去跟他们解释解释，说说，我想静一会儿。去吧。我早就想到会有这一天。没想到会是这样儿。咱妈去世了，走。那个时候我是十四岁，好多事都来不及问咱妈。书大力啊，温婉贤惠的这么一个人，怎么看上那个人？这个人啊，从来没给家里挣过一分钱，就是赔钱。赔钱怎么办？借。借钱还不上又怎么办？跑了。我从记事儿的时候开始，就一直是跟着咱妈几乎在床底下躲着，因为每天上咱们家里要钱的人乌泱乌泱。人呢？还钱，听到没？还钱，听到没？你们要干什么？别动我们！走开！走！别动我们！除了说躲债之外，这个人还……就你不知道有什么东西一直在勾着他。大哥，你以前是不是就认识魏良的亲爹呀？哼，认识。他可是我们那一片的大名人。我是李东山，李医生他大哥，啊，李医生他不在家，他一个女人家，还有病，你们逼他有什么用呢？走走走，我请哥几个喝酒去，李医生这边，我替你们盯着，他回来了，我马上告诉你们，走吧走吧，走走走，明娘，扶你妈进去歇着。你以前是不是就对李良的妈妈有那意思？这可不敢胡说呀！我就是一个工人，他妈呀是厂技校的老师，有文化，哪儿看得上我呀？我们是邻居，李良他爸呢不着调，平时他们家要是有点什么事儿啊，老找我去帮忙，就是这种关系。小南，就那个时候你呀、啊，一岁的孩子都不到，就是一一个你认为是爸的一个人，就跟别人跑了，就这样了，咱爸还把咱们家所有的钱都给了这个人。医生，医生，现在的钱是你的吗？妈。
乱一走啊，李良他妈就病倒了，家里一点钱都没有，吃都快吃不上。这个时候，厂工会也出面，撮合我。我看他们孤儿寡母太可怜了，他妈呢，看我老实巴交可靠，就这样，我们就凑合到一块儿。咱爸进了咱家门。进了咱家门，咱妈就开始病。咱妈走那天，我现在还记得，就是她想抱你，抱不动，想拉着我这个手，抬不起来。然后她就攥着你的这个小手，她就跟咱爸讲：“她说，东山大哥，你再娶一个没问题，就是有一条，你帮我把这两个孩子带大，你得让他们俩读书。”咱妈说好，我答应。所以你知道为什么现在我是一个大学教授，你是研究生，你自己跟我讲，谁是咱爸？是这样啊，老爷子。嗯，说，您当初抛弃他们的时候。哎哎哎，你这话不妥。什么叫抛弃呀、啊？当初我是为了生活，暂时离开他们。我、哦、暂时离开他们。哎,哎,哎，那离开他们以后，老了想让他们养，您不占理吧？这什么话呀、啊？没有我爸，能有他们吗？我跟你爸说话的时候，你能不能不要插嘴？退一万步说，李良，就算有赡养你爸爸的义务，也跟你没关系。你要想跟这儿坐着，你就听着；要不想跟这儿坐着，你可以走。哎，不是，他这话在理。<笑>老爷子，您到底想干什么？您跟我说。那你是干什么的呀？为什么这么大一件事情你不告诉我？我是你的妻子呀。我早就当那个人死了。他跟咱们家没关系，我们过得好好的，何必要因为他把这个家打破了？东山大哥，我现在才算是明白了，这个人太不地道了。孩子小时候他不养，孩子长大了，啊有出息了，他现在老了回来了，让孩子养啊，天底下哪有那么多的好事都让他给占了。东山大哥，你这次一定要坚持的，不让这个人进这个家门，知道吗？今天那个男孩跟我说，那个人也是他爸，怎么回事啊？我不认识他，我从来就没见过这个人，因为那个人从离开我们家之后没有消息。我是听说，好像他之后又有了几次婚姻，所以不知道这个人是哪一次婚姻留下来的。呃，他叫他叫李壮，李良的弟弟。老爷子，我就图个钱嘛，多少说个数，我去跟李良谈。难呐，爸。难呐，哎呦，宝贝儿，对不起，一直瞒着你。是你亲爹啊！你为什么不早点告诉我呀？你是怕我知道了不认你吗？不可能的，我不会认他。我这一辈子只有一个父亲，就是你。爸也一样，只有你这么一个闺女。我这些进家的时候，你还不到一岁呢。把你抱在怀里啊，你就是我闺女，你永远都是爸的闺女，啊！我就是您的老丫头。你有医保吗？没有啊
，什么都没有。他早早的从单位辞职了。那现在您住在住我家呢？这话说的，什么叫你家呢？不是我家呀。明白了，现在有房子，有地儿住啊，是有地儿住。您一个人真花不了多少钱，一个月三千，撑死了，一年就是三万六啊。我我替李良做个主啊，一年给你四万。你你打发要饭的呢？啊，就这么多。你要是觉得不满意，想跟哪儿闹你闹去。啊！记者都盯着李良呢，要是把他搞得身败名裂，对你们有什么好处？爸，别饶了他啊！你现在这社会您不知道，现在社会有名就有钱，这多有名啊！盯着我，我也不这样说。不是盯着你，谁盯着你呀、啊？我爸一年都花不了四万，你让我给他四万，哥，你这继父跟你这亲爹能一样吗？你这亲爹他就不是个省油的灯，你摊着这事怎么办？你就当破财免灾不行吗？行，我看出来了，你跟你这爹啊是一点感情也没有。哎，在我跟这个人的关系上，千万不要用感情这两个字来形容。但是今天啊，我我我不光是跟你说这亲爹的事儿啊，咱这书怎么办？哎，才上架三天哎，这前几天是决定这本书的命运的时候，上架三天，你这卖卖卖成什么样了？你去学校弄个签售会，好不好？李良啊，哎，进来吧。怎么样？你有什么想法？你就跟我说，别顾虑我、啊，毕竟。你们是亲生父子，没没有想法。哎呀，这我我刚才不是去见陆波了吗？嗯，陆波在我们见面之前，他已经和那个人还有那个人的儿子已经聊了。他怎么说啊？就是要钱，就是来讹我们家钱的。这么多年过去，还是没变。是啊，这种关系，他要钱就给吧。给？我凭什么给？他跟我要四万、啊。四万也不多。他今儿跟我要四万，我给了。明儿跟我要八万呢，后儿跟我要十六万呢，这是个无底洞，不行你就把他接来。这您呢？我无所谓。你不是老说在那儿要盖一个放杂物的小房子吗？我就住在那里的。您住这小院儿，住那杂货间，您把我当成什么了？你认不认也是这层关系，你得认他。我凭什么认他？爸，你为什么今天老让我认他呢？您是这么长时间您都不信我是吗？我听明白了，你是到现在都没把我当您儿子是吧？我，您就这意思？你是我爸。我从小到大，在那个人还在我们家的时候，我觉得他是我爸，那是个耻辱。我到学校，我恨不得跟所有人说我没有爸。那人刚一走的时候，我可高兴了。我跟别人再说我没有爸的时候，说的我理直气壮，说的我特别高兴。为什么？因为我有这么一个爸，我觉得丢人。说直到有一天，您把我们娘仨给收了
，我重新有了个爸，我们跟着您踏踏实实过日子，我们才觉得哦，说有一爸，这么好，没有您，今天没有我，没有您，小兰活不下去。您能不能不想这些杂七杂八的？您能不能踏踏实实的把您的后半辈儿交给我？能不能让我们好好的保护你？你是我跟小南的爸，你是我唯一的一个爸，你能不能信我？你能不能不要再这样跟我？我信你，我信你，不说了，不说了。二翠，嗯、来，我帮你。哎呦，不用不用不用，珊珊放假了，你去陪她。没事儿，他写作业呢，等他写完了，我再陪他练琴。哎，那天我跟你说的那事儿，你怎么想？李良啊，是想让你跟爸赶紧办了，因为爸现在血压也不太稳定，晚上一个人睡我们也不太放心。我后来呢，又想了想，这不是还有大半辈子吗？我想再了解了解。哦。有位，李良，要是认了，那个人是不是会回家来呀、啊？啊，不会的，李良说过了。你大早上起来有哈密瓜是吧？你也不怕拉肚子？心里有火。<笑>我心里还有火呢，是不是不该去？就不该听你的，弄得大家现在心里都有火，知道吗？他为父不仁，有了后爸就不认亲爹吗？天底下有这么狠的儿子吗？你不能这么说，你哥，他有他的难处呢，知道不知道啊？啊，还是说来说去就是时间点不对，不该这个时候去，把大伙全给造懵了。再说了，他那后爸一直在他身边站着呢，他怎么说话呀？那他还是向着他后爸。哎，我刚找完二翠。二翠说，不想跟咱爸办了。为啥？还不是因为怕你认了亲爸，然后不管咱爸。别说我不认啊，退一万步讲。我就是认了，我也不可能不管咱爸呀。刚才还说不认，现在就退一万步了。假设，假设你听不明白啊。现在都不光二翠不放心了，我也不放心了。你一个作家、名人，这社会舆论你能扛得住呀？有些时候啊，就得学会破财免灾，能用钱解决的问题就不是问题，明白吗？哎，他们能讹多少钱呀、啊？还有你这次这批书能提多少钱？卖了才知道。哎，我要不跟你说说家里的情况，你从来不上心。我怎么？你说，人家作家一写完就提版税，怎么就你啊？写完还得等卖了才能提呀、啊？方式不同啊！你最不该的就是跟陆波说要赡养费要钱。我缺钱呐，你不缺钱啊？你不缺钱，你也没见你给我呀？你不缺钱，你也没住上我哥那样大别墅啊？我看我哥啊，暂时指望不上了啊，暂时弄俩钱花花，比较实惠一点。哎，鼠目寸光是不是？我问你，花多少钱你能买回一个哥来？花多少钱我能弄回一个儿子来？这个掉钱眼里了你。行、啊，我鼠目寸光啊！我掉钱眼里了，我倒要看看我哥能不能认您。行了，爸，嗯，我记得我那天拎那箱子挺沉的呀，怎么就那么几块碎石头吗？怎么还有哈密瓜呢？
，你吃好几天都没吃完，冻着呢。行了啊，赶紧的，干活去吧。咱爷俩不是说了吗？还得过平常人的日子，什么事儿也不能耽误挣钱，赶紧挣钱去。放着大别墅您不住啊，放着玉您不卖，倒在我这小屋里面过得有滋有味儿。真不知道您怎么想的，我这个命啊，干活去啊。啊意外事故吧？您真会开玩笑，不会的。好，你帮我咧着箱子，来，好，小心点。院长，李老师啊，哎，哎，小吴，你先去忙吧。院长，你的书我看了啊，写的非常好。那我这个一块石头落了地了，您也多批评，多提意见。哎，院长，我看咱们法学院的黄教授，上个月也出了一本新书啊，然后好像还在我们学校搞了一次这个学术交流，是吧？您没参加？他那是明修栈道，暗度陈仓。哎呦。表面上是搞学术交流，实则是变相的销售自己的商品。其实书也也算不上商品吧？不是商品算什么？哦，对对对，当然了当然了，书跟书还是有区别的。我个人认为，你的书就不算是商品，而是精品，是艺术品。哎呦，谈不上，我只不过就是在专业领域方面有一些感悟，把这些感悟记下来。你看，你看，你看。你有这种感悟多好啊！不像有些人身上沾满了铜臭味儿，能在这个物欲横流的社会还能保持着像你一样搞自己的专业，真是难能可贵啊！这也正是我欣赏你的地方。我跟您表个态，我这本书啊，将来如果卖，我就是蹲到学校门口摆摊卖，我也绝不进咱们院子卖。<笑>你越来越幽默了，好好干！哎，你很有前途啊！谢谢院长，去忙吧，去忙、哎。好，好。啊，院长再见。人家是天上掉下个林妹妹，您是天上掉下个爹，让我掉啥？掉点什么呀？人家是名人。啥意思？准确的说是个笑话。这辈子不知道写了多少次，有人说五次，有人说六次。其他方面？其他方面一样吗？这工作换了不知道多少个，干什么什么赔，还是警察逮过。火车站倒票也挣我钱，也让债主逼着跳过河，人突然就没了，过两天突然又回来了，都不知道干什么去了，但是两手空空。哥，你真的有麻烦。那记者对于这种新闻想找都找不到，你赶紧把这事儿得解决了。我怎么解决？
那你要不要拿钱，那就认了呗。付四子孝领回家，门儿都没有咱们这本书，版税这一块我，我能拿多少？那得看卖多少。现在连一千册都没有。所以哥，你亲爹这个事儿啊，咱真得妥善把它处理好了。实在不行就拿钱买个清净嘛，对吧？你看我有没有必要我亲自出面？我跟他谈一个。哎，你也得在，你给我们见证一下，我们签个协议。签不下来也没关系啊，就是哪怕说钱给到位之后，我这话也得说到位，他也得听明白。试试吧。什么？谈判？他这么说的？他说是谈谈，但我觉得这就是要谈判。他还明人呢，他啊，跟自己亲爹谈判。谈，爸，我跟你一块儿去。你不用去，没你什么事儿，我自个儿去就行。请问有预定吗？啊，李良先生订的房。万清水先生，请跟我来。哎，谢谢。万清水，这几个意思呀？管他呢，你怕什么？你是他爹。给我一杯忘情水，李良，东山大哥好吧？你替我问候他啊！不用问候，我爸一切都好，不用担心，跟你也没关系。哎，怎么没关系呢？你这话说的，他替我把孩子养这么大，他辛苦了，问候他是应该的。再说我也是一个知恩图报的人嘛。这些年在哪儿转呢？到到处转，到处。看来转的还不错，还行吧？怎么个行法呢？哎呦，要说这个的，真是三天三夜说不完。哎，你爸我这个个性啊，我就是一个敢为天下先的人。当初我离开他们，我捞着了第一桶金。那看来现在是成富裕的人了。可是命运不好，后来炒股赔了，也有赚啊。后来我又开过工厂啊，做过外贸啊，淘过金呢、啊。哎，我这回呢是从新疆回来的，和田，啊，出狱的地方。这回我从和田带回来了，和田，老爷子啊，你要是能把这吹牛的毛病改改啊，就太好了。主播，哎，这你怎么知道人家说的就不是真的呢？是这样的啊，啊，呃，不管这次从哪儿回来的，不管这次你又带回来些什么，跟我没关系。我跟我妹妹呢，这么多年了，您不是也没管过吗？我们呢也习惯了。哎，我们也都长大成人，自力更生了，也不需要您来管了啊！我也听明白了，其实这些年不管赔了赚了，您大起大落，哎，总之，好结果，不用我们再来管了，那咱们就各自生活，好吧？我又这么忙，这样，主播，你陪李先生吃个饭啊！我那么多事儿，我先去忙。哎哎，别别，李生，嗯，我这，我我我我让他给说着了，我就是吹牛的毛病又犯了，我吹牛的。我吹牛的，真的，你坐。我现在没钱，穷了。再说我这个人这一辈子也是属于一个那种乐善好施的人，手里有俩钱就愿意帮人家做点这个做那个。现在落败。那您现在是指着什么生活呢？借钱过日子呗。嗯，好吧。那您现在知道找我们来了，是想做什么呢？李亮，不管我过去如何对不起你，可说到底，我还是你的亲爹
，这个我真担不起啊，李先生，对不起。对对，我我我这边确实事儿特别。别别你别啊！你听我说，你坐下，你听我说。哎呀，您说，我离开你们的时候，李楠才一岁，现在看着李楠都长成大人了。这个我还真谢谢你啊，你还能想着，嗯。还有我的小孙女珊珊。我看着他，我这心里头真……我的女儿跟你更没有关系。哎，你听他说的，那能没关系吗？没我哪有你呀？啊，没你哪有他呀？对不对？你坐，你坐，你坐，啊，坐下。我原来你也坐，好好说啊。哎哎，我呢，在外漂泊了这么多年，其实我这心里一直都是想着你们。我知道我过去对不起你们，一直想弥补。现在终于有机会了，我也知道你们一直都渴望得到父爱，演了一辈子了，老了老了还演呢